¿Qué tal amigos? Muy buenos días, aquí estamos compartiendo como todos los sábados al mediodía la información más importante para el trabajador que viene de su entidad sindical. Tenemos mucho material para compartir con ustedes. Pero recuerde, puede seguirnos en las redes sociales, allí estamos, en Twitter, en Facebook, en Instagram y también en nuestro canal de YouTube, Vida Sindical Oficial. Todo esto trabajamos en producción, pero además tenemos nuestro diario online en el vidasindical.com. Este portal tiene absolutamente toda la información que usted necesita y la noticia que es del momento para que se entere de todo aquello que está sucediendo en el ámbito eh, gremial de nuestro país. Por estos días, muchísimas cosas para compartir, pero fundamentalmente, como lo estamos diciendo últimamente, lamentable es decirlo, la falta de trabajo, el cierre de fábricas y la paupérrima situación que están viviendo los trabajadores de nuestro país ante esta economía del gobierno nacional que nos está poniendo en una situación que realmente es alarmante. Pero bueno, tenemos elecciones, eso sí, recuérdelo. Y en las elecciones usted puede decidir un cambio al que en alguna vez lo tomó y no lo fue tan bien. Esto es lo que estamos viendo por estos días. Económicamente el trabajador no está en la mejor situación y por ende el sistema productivo tampoco, porque somos un país que vive de la producción interna. No nos engañemos, nosotros vivimos de la producción interna. Se caen las pymes y se cae el negocio y se cae el trabajo. Por ende, no circula dinero. No soy economista, pero eso es lo que nos está pasando totalmente en este país en donde estamos viviendo esta situación tan difícil, inflacionaria y también, por supuesto, con degradación de lo que es la conquista laboral. Vamos a ir con el primer informe que tenemos en el día de hoy y fue un homenaje que realizaron las mujeres trabajadoras de la CGT Regional Córdoba con todas las regionales del interior a las mujeres que vivieron eh, en épocas realmente este, que no queremos recorrer nuevamente, desaparecidas, pero también aquellas mujeres que se destacaron y por supuesto en ese momento hubo una presentación que nos lo dicen precisamente las mujeres integrantes de este evento para que nos enteren. La mesa de trabajadoras de las regionales de la CGT Regional Córdoba eh, bueno, organizó un acto de homenaje a las trabajadoras, a um, trabajadoras desaparecidas y bueno, y no también, mujeres importantes de Córdoba. Eh, lo hizo a través de la publicación de un ordenador y de un acto donde este, bueno, se las homenajeó. Pudimos hablar de las luchas de ayer y de hoy, fundamentalmente elevar la consigna que el feminismo popular es justicia social. Esto ha sido un, un acto que nos debíamos, donde han estado los familiares de, la, de las compañeras y bueno, donde entendemos que la lucha sigue siendo la misma siempre, solo que este, en este caso homenajeamos a quienes ya no están, pero que bueno, el compromiso es alcanzar siempre la justicia social. Hoy para las mujeres que integramos la mesa de trabajadoras de la CGT, un día muy especial, porque en este mes de marzo, un mes de que conmemoramos tantas luchas, el Día de la Mujer Trabajadora, el mes de Memoria, Verdad y Justicia, 50 años del Cordobazo, el 100 años del nacimiento de Evita, bueno, un mes muy especial que conmemoramos mucha militancia. Y bueno, las mujeres trabajadoras en la CGT hemos eh, querido rendir homenaje a todas las mujeres que sufrieron el terrorismo de Estado, muchas desaparecidas, exiliadas, eh, muchas que, este, bueno, si bien volvieron, pero sufren todavía los vestigios del, del terrorismo de Estado. Y hemos reconocido en, las, en este ordenador que, que tiene una particularidad que va del mes de marzo del 2019 al marzo del 2020 y que conjuga las luchas de ayer y de hoy de las mujeres trabajadoras. Así que bueno, para nosotros presentarlo eh, es muy importante reivindicar a, a todas, en ellas a todas las mujeres que lucharon, eh, que lucharon por un país más justo, por justicia social por independencia económica y política, que en, en realidad, y por eso se conjuga lo de ayer y de hoy, es por lo que también hoy estamos luchando las mujeres organizadas en nuestros sindicatos, y bueno, y vamos a dar pelea para, que, para no perder derechos y para conseguir realmente también 
independencia económica y política en momentos difíciles de nuestro país, donde el neoliberalismo está arrasando con todos los derechos de los trabajadores. Así que bueno, orgullosas de hacer esto y, y firme a seguir en la lucha. Estuvimos con el secretario de prensa de Smata Córdoba, el señor Leonardo Almada, que nos da a conocer precisamente cómo será la medida de fuerza que el próximo 4 de abril está determinada por la CGT a nivel nacional y que por supuesto adhiere también la gente de Smata. Buenos días a todos los amigos que ven este programa de Vida Sindical, los los amigos del Movimiento Obrero de Córdoba, de los compañeros de Esmata en particular. Queríamos invitarlos para este 4 de abril, para la movilización que vamos a hacer en defensa de la industria nacional, junto con otros gremios de hermanos de la CGT y que esperamos se reaplique a nivel nacional. Vamos a, vamos a participar todos y vamos a movilizar a partir de las 9 y media de la mañana, el día 4 de abril, y los delegados en cada, en cada lugar de trabajo les van a decir con mayores precisiones cuál va a ser el punto de encuentro, dónde nos vamos a reunir y cómo nos vamos a manejar para llegar todos juntos y demostrar que queremos defender a nuestra industria del desastre económico que estamos viviendo en este momento. Eh, muchas gracias a todos y esperamos encontrarnos el 4 y participar de esta marcha que tiene que ser multitudinaria. El sindicato de Surba siempre trabajando para sus afiliados y por lo que tiene que ver con la FAS de educativa lo realizan muy bien. Una capacitación interesante pero nos va a dar a conocer de la misma la entrega de certificados que hubo también el secretario de prensa de la entidad, el señor Jorge Gómez. Sí, buenas tardes. Hoy día un evento muy lindo. En nombre de la Comisión de la Activa y en nombre de Julio Maravillo Saile, eh, hoy día hemos celebrado nueve matrículas de los compañeros que se han re recibido que han hecho el curso de agri acondicionado. Y bueno, acá estoy al lado mío Raúl Loyola, que es el prosecretario del área también. Y hemos entregado, gracias a Dios, todas las matrículas. Y bueno, ya tenemos abiertos los cursos de mecánica de aire también. De paso lo vamos avisando a los compañeros para que vayan realizando. Y bueno, eh, no pedirle más. Pedimos con los tiempos que estamos viviendo, eh, todos los cursos de capacitación que tenemos para nuestro afiliado. Desde ya, muchísimas gracias en nombre de la Comisión de la Activa. Estuvimos con Hugo Fernández, secretario general del SUTERI Córdoba y dialogamos con él por algo muy importante, la entrega de una vivienda. Mire que es lo mejor que le puede pasar a una familia y este un trabajador precisamente que pertenece a esta entidad ha recibido ella porque ha hecho un acuerdo la gente de SUTERI con una empresa que está haciendo la primera entrega de una vivienda para un trabajador de esta entidad sindical. Por eso dialogamos con Hugo Fernández que nos decía lo siguiente. Hola, muy buenos días. Es un placer nuevamente estar con ustedes y compartir este grato momento con la gente de Vida Sindical. Y en este momento le queremos agradecer que nos permitan a nosotros llegar a todos los afiliados del Suter y Córdoba, porque hoy tenemos una grata noticia que comunicarles. Eh, se ha sido adjudicada una vivienda para un compañero en virtud del convenio que tenemos con Horizonte con la cooperativa Horizonte, así que nos llena de alegría saber 
que por primera vez se adjudique una vivienda a un compañero nuestro, que esperamos que sean muchas más, por supuesto, porque hay muchos compañeros que están inscriptos en este plan, así que lo felicitamos al compañero Pérez de haber logrado su vivienda y esperamos, como les digo, que sean muchos más los que logren esta meta. Así que felicidades y que, bueno, a partir de este momento lleguen otras viviendas para nuestros compañeros. Muchas gracias. Y así con esta buena noticia llegamos al final de nuestro primer bloque, una pequeña pausa y enseguida regresamos con más Vida Sindical.